欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。程毅心目中最美的女演员是杨紫，注意看杨紫的反应，小心思藏不住。程毅迷恋杨紫得有六七年了吧？从《诛仙青云志》开始，到现如今的《沉香如屑》，果然有缘人的缘分都不止三生三世。细扒了一下当年青云志的花絮，才知道一仔的小心思在当时便藏不住了。他当场就说：“杨子漂亮。”姊妹故作玄虚的采访程毅：“请问你觉得最美的女演员是谁？”话音刚落，程毅就不假思索的回答说：“你。”目光坚定且不容置疑的语气，程毅的爱意是大露特露啊！可姊妹仍觉得不够。他继续追问程毅，势必要从程毅的嘴里听到自己的名字才行。可程毅是个羞涩 boy 啊，他哪能说服自己那么光明正大的示爱？于是乎，在杨子不依不挠的争取到自己想听的答案之后，姊妹开心地说：“我可没有逼他。”就冲程毅这表现，就能品出当年他绝对是暗恋他，就是因为太过于羞涩了。以至于到现在都还只是未常联系的兄弟。当然，比起当年，程毅更加具备天时地利人和了。通过《沉香如屑》剧组放出来的片场花絮，可以看出来，程毅那藏不住的爱意早已经泛滥成灾。在姊妹面前，一整个是撒泼打滚的小可爱，程毅也再现了双语版的聒噪对戏，一会儿英语，一会粤语的。竟然还能把一长串台词直接给顺下来，谁看了不说一句，真牛掰！注意，此时程毅朝杨子努力求夸的小表情一整个磕到了。男生就是喜欢在喜欢的女生面前展现自我啊，而且把杨子逗得开心以后，杨子也会情不自禁的双手激动的对程毅捧脸杀，被杨子摸脸。程毅的表情马上就笑得好不值钱。花絮真的是一个让人欲罢不能的东西。不过更加有趣的是，《沉香如屑》的花絮完全跟正片不是一个调调。花絮中的程毅杨子互动，完全可以单出一部小甜剧。是谁萌发了这个激动的心呀？当然是程毅。在拍名场面欲语同吻的时候，程毅与杨子都在认真的听导演讲戏。但是听着听着，杨子就注意到了程毅的额头上有碎发，于是便温柔的出手理了理额间。接收到导演的示意后，两人都不停变换位置，寻求一个最佳的亲亲角度。没想到姊妹特别霸气，竟然直接勒令程毅：“你不要动！”不愧是全片最欲的一场吻戏，花絮亲的时候都能看见程毅用力的青筋，这种磕一脸的糖。是杀青都无法出戏的程度。本身导演就很喜欢程毅，也喜欢杨子，对于两人的 CP 是越看越起劲。拍摄杀青照片的时候，导演都想暗投程毅与杨子，但是程毅注重形象，仍是要补完妆才去跟姊妹美美哒拍照。在把捧花递给程毅的瞬间，杨子感激的拥抱导演，注意看导演的眼神。好像就是在征求男友的意见，询问程毅说能抱吗？程毅也是气急败坏，径直就扛起导演。沉香如屑，程毅的古装扮相依然很仙，为何吐槽声那么多？杨子，程毅主演的仙侠剧《沉香如屑》，看了前三集也许有点懵逼，故事讲的是啥？逻辑链似乎不够完善。男主应渊帝君干啥？一开始就装逼，似乎天界没了他就要垮了一般。当然，这都是编剧的锅，留给观众太多的漏洞去填补。从第四集开始，菊清开始步入正轨，男主和女主的互动开始甜起来。一个是满心都是天下苍生、天界安危的应渊帝君，他高高在上、清冷俊美，是只可远观的尊贵帝君。四海八荒赫赫有名的战神级人物，一个是上古遗物四叶汉旦的小莲花，生的美貌俏皮，古灵精怪，为人热情坦诚，幽默又多才多艺，人缘非常的好。
，称得上人见人爱的鬼精灵。杨子演绎的女主演绎虽然在颜值上被人批评的多，但演技却是没有任何吐槽声，笑得灿烂如花，哭得梨花带雨，自然而流畅。但程毅饰演的男主应渊，他的古装扮相依然很仙，不论是帝君扮相。修罗扮相，还是人间捉妖师的唐州扮相，风格多样，俊美出尘，颜值扛得住镜头，但为何吐槽声那么多呢？其实原因很简单，有对比才会有伤害啊。第一，应该是人设问题吧。程毅的脸比较美，比较适合意气风发的少年，清雅如玉，风姿卓然的那种类型。比如说之前大热剧《琉璃》，感觉程毅就是雨丝凤。姿容清俊，恋爱间的懵懂和悸动，令看了人忍不住心动。但是《沉香如屑》里的应渊，他是老成端庄的帝君，他的高冷、贵气，以及六界人人忌惮的威名，是用千年的时间和功勋沉淀出来的。但程毅饰演这种角色的时候，难免有点出戏。第二，应该是杨子的演技太好了，把程毅衬得有些至美。虽然很多人吐槽子妹儿的颜值大跌，不及女二的美貌，但人家演起来非常有灵气，有那种小仙女的俏皮感，这是观众有目共睹的。尤其是哭戏的感染力，那真是说哭就哭，一点都不勉强。尤其是开播第一集时，站在天行台的那一幕，虽然白衣素颜，但脸上的伤悲凄凉肉眼可见，情感席的张力非常的强烈。总而言之，虽然前期吐槽声有点多，毕竟这部剧的确有很多的雷点，但好看的部分也是很多的。程毅的演技在后续发展里也慢慢的精彩起来，越到后面越有看头。元旦下凡后，快乐的妖精生活，青山绿茶的环境，自由自在的游历，太适合元旦了。天界太冰冷，人间更有爱。元旦坠落凡间。化作莲花精后，身边还有很多志同道合的妖精朋友们，整日里写写画本子，煮煮美食，顺便陪着于墨一起惩恶扬善。后来遇上了捉妖师唐州，命运令曾经情感纠葛的两人再次相遇，是破镜重圆，还是选择忠犬好友？这无疑是严旦面临的最重要的人生抉择。小编猜。元旦百分百会和男主在一起，因为电视剧改编了好多。于墨似乎也有自己的 CP， 好像是个长得很纯美的龙公主朝兰。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。